புறச் செயல்களை செய்வதற்கு திட்டமிடும் போது கண்களை மூடிக்கொண்டு திட்டமிடலாமா அல்லது கண்களை திறந்து திட்டமிடலாமா அது உங்க வசதி நீங்க எப்ப வேணாலும் திட்டமிடுங்க சில நேரங்கள்ல கண்ணை மூடிக்கிட்டு திட்டமிடுறதுக்கு அவகாசம் இல்லாம கூட போயிடும் ரொம்ப அவசரமா திட்டமிட வேண்டிய இருக்கும் அந்த நேரம் கண்ணை மூடிட்டு இருந்தா பிரச்சனை ஆயிரும் அதனால நீங்க கண்ணை திறந்துட்டே கூட திட்டம் இல்ல மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லிச்சோம்னா நீங்க செயலுக்காக நீங்க உங்க மனசை யூஸ் பண்ணலாம் திட்டத்தை யூஸ் பண்ணலாம் சில நேரங்கள்ல ஒரே நாள்ல கூட முடியாம இருக்கலாம் பல நாள் யோசிச்சு கூட நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் அதெல்லாம் ஒரு மேட்டரே கிடையாது நீங்க திட்டம் இடலாம் அவ்வளவுதான் எப்படி வேணாலும் திட்டம் இடலாம் அகம்புறம் அகம்புறம் பற்றி பேசினீர்கள் உங்கள் மனைவி இறந்த போது உங்களுக்கு அகத்தில் வருத்தம் வந்ததா அப்போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருந்தது இப்ப இது எல்லாருக்கும் உள்ளதுதானே இது இது வந்து அதாவது நம்ம ஞானின்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய மனதுல வந்து இந்த யோகிகளுடைய ஒரு மனசு மேலதான் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா புத்தரோ அல்லது வந்து ஒரு ஜீசஸோ அல்லது யாரையோ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அமைதியும் சாந்தமுமா இருக்கிற மாதிரி ஒரு பிக்சரை தான் போட்டிருப்பாங்க ஒரு ஆக்ரோசமான புத்தரையோ ஆக்ரோசமான ஜீசஸையோ நீங்க பாத்திருப்பீங்களா வருத்தமான புத்தரையோ வருத்தமான ஜீசஸே பாத்திருப்பீங்களா அது இது வந்து என்னங்கன்னா அவங்க படம் போட்டா அப்படிதான் போடுவாங்க நீங்க ஆக்ரோசமான புத்தரை பாத்தீங்கன்னா யாருமே அந்த படத்தை வச்சுட்டே மாட்டோம் அவங்க தீக்கி தர போட்டுருவாங்க அது வந்து இப்ப இதெல்லாம் நினைச்சுன்னா நமக்கு வந்து அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு நல்ல ஒரு மனநிலையில இருக்கணும்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறோம் இப்ப அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஞானிகள்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு வினோதமான அனுபவங்களோட இருக்கிறவங்களா மாதிரி நினைக்க கூடாது எல்லா அனுபவங்களும் ஒரு ஒரு நம்ம வந்து ஒரு சூழ்நிலையினுடைய தாக்கம் எல்லாருக்கும் ஏற்படத்தான் செய்யும் அதனால வந்து என்னுடைய மனைவி இறக்கும் பொழுது எனக்கு வருத்தம் ஏற்படத்தான் செய்யறது இப்ப அது வந்து அது எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரியாக்ஷன் ஏற்படத்தான் செய்யும் அதனால அது வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதை நம்ம அந்த தாட் அண்ட் திங்கிங்கிற டாபிக் நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அது இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் எதுவும் ப்ராப்ளமே கிடையாது அது திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது அதுல நம்ம ஏறி தாட்ல ஏறி சவாரி பண்ண ஆரம்பிச்சிடறோம் சவாரி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் பலம் பெறுது எதுவுமே தாட்டா இருக்கிற வரைக்கும் அது என்ன எமோஷனை கொடுத்தாலும் அந்த எமோஷன் வரும் போயிடுங்கிற மாதிரி தாட்டு வரும் போற மாதிரி எமோஷன் வரும் போயிடுங்கிற மாதிரி போயிடும் நாம அது மேலே ஏறி சவாரி பண்ணிட்டோம் சொன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பலம் பெற ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அந்த பலம் பெறாதபடி பார்த்துட்டா போதும் நாம வந்து அதை கான்சியஸா எடுத்து அதையே மல்டிப்ளை பண்ணி அதையே டெவலப் பண்ணி பர்தர் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்காம கொடுத்தாலே போதும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்பது புரிகிறது மனம் சுதந்திரமாக இயங்குவதையும் உணர முடிகிறது ஆனால் இதுதான் ஞானமா என்ற லேசான சந்தேகம் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது உண்மையில் புத்தருக்கும் எனக்கும் உங்களுக்கும் எனக்கும் என்னதான் வித்தியாசம் ஏன் இந்த கேள்வி என்றால் என் மன இயக்கம் ஒரு ஆறாக ஓடும் பொழுது இடையிடையே சில பாறைகளில் மோதுவதால் தடை ஏற்படுகிறது மீண்டும் ஓடுகிறது உங்களுக்கும் இப்படித்தானா இல்லை தடை இல்லாமல் ஓடுகிறதா இப்ப எல்லாருக்குமே இப்படித்தான் ஏன்னா இது வந்து நாம வந்து சப்போஸ் இப்ப நம்ம வந்து இப்போ ஆசிரமத்தில் இருக்கிறோம் நமக்கு வேண்டியவங்க மட்டும் சந்திக்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னா நல்ல சூழ்நிலையே ஏற்படும் அங்க வந்து பாறையே இல்லாம இருக்கும் நாமளா பாறை மேல ஏறி ட்ரக்கிங் போனாதான் உண்டு வேற நமக்கு வந்து வேற பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஏற்படாது ஒரு ஸ்மூத்தாவே இருக்கு நமக்கு வந்து சூழ்நிலை வந்து நல்லாவே இருந்து நமக்கு பிரச்சனையான அட்வர்ஸான எமோஷனே ஏற்படாது ஆனா நாம என்னன்னு சொல்லி சொன்னா உங்களை வந்து உலகத்துல இருந்து வித்ரா ஆகி எங்கேயோ போய் காட்டுக்குள்ளேயோ குகைக்குள்ளேயோ போய் இருந்துடுங்க நீ சொல்லி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணல நீங்க வந்து சொசைட்டியே பேஸ் பண்ணுங்க சூழ்நிலையை பேஸ் பண்ணுங்க எல்லா செயல்களையும் ஈடுபடுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது அதுல உள்ள ஏற்ற தாழ்வுகள் வந்து நம்ம மனசுல வந்து எதிரொலிக்கத்தான் செய்யும் ஒரு இமேஜஸ் கிரியேட் பண்ணத்தான் செய்யும் அப்ப இதுல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா ஃபுளோயிங் நேச்சர்ல வரும் பொழுது அதனுடைய தாக்கம் குறைவா இருக்கும் இப்ப வந்து ஒரு இப்ப நம்ம இதே தான் சொன்னோம் இந்த வீல்ல இருக்கக்கூடிய டேபிளுக்கும் வீல் இல்லாத டேபிளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருக்கும் வீல் இல்லாத டேபிள் வந்து ஒரு ஆய்வை ஏற்படுத்தும் வெயிட் கொடுக்கும் அது வீல் இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா அதுக்காக வெயிட் எல்லாம் குறையாது வெயிட் இருக்குதான் செய்யும் இருந்தாலும் இருக்கிறது தெரியாம இருக்கும் அதனால அது எல்லாமே வந்து நம்முடைய மனோ இயக்கங்களை வந்து அந்த அழுத்தங்கள் குறைஞ்சதுனால எல்லாமே பிப்டி பர்சன்ட் பவருக்கு வந்துடும் ஒரு சராசரி மனிதர்களுக்கு இருக்காத அளவுல நம்ம இது வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைஞ்சிடும் இப்ப இது வந்து வருத்தத்துக்கும் அப்படிதான் ஒரு நெகட்டிவ் ஃபீலிங்கும் அப்படிதான் அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்கும் அப்படிதான் இப்ப நமக்கு வந்து இன்பமா மகிழ்ச்சியுமே கூட 
நீங்க அதை மைனஸ் பண்ணவும் செய்யலாம் இறந்த காலம் நிகழ் காலம் எதிர்காலம் இதில் இறந்த காலம் நடி நடந்து முடிந்தது முடிந்த ஒன்று எதிர்கா முடிந்த ஒன்று இதில் இறந்த காலம் நடந்து முடிந்த ஒன்று எதிர்காலம் என்பது எப்போதுமே இல்லை நிகழ்காலம் மட்டுமே உள்ளது என்ற கோட்பாட்டில் இறந்த காலம் அனுபவத்தை கொண்டே எதிர்காலத்தை அமைக்க முடிகிறது இந்நிலையில் நிகழ்காலம் மட்டுமே இப்பொழுது இந்த நிமிடம் வாழ்வது வாழ்ந்திரு என்பது எப்படி இப்ப நம்ம வந்து நிகழ்காலம் எதிர்காலம் கிட்டே நம்ம சொல்ல வேண்டியது நம்ம இருக்கிறது நிகழ்காலத்தை தவிர வேற எங்கேயுமே நம்மளால இருக்க முடியாது நம்ம நிகழ்காலத்துல தான் இருந்தாகணும் ஆனா நாம வந்து நிகழ்காலத்துல இருக்கிறதுக்குமே நம்முடைய மெமரிய வந்து கூப்பிடும் உதவிக்கு கூப்பிடும் நீ நிகழ் மெமரிய உதவிக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னாலே அது வந்து எதிர்காலத்தையும் கடந்த காலத்தையுமே காட்டிக்கு போயிருது அதனால நாம வந்து இப்ப நம்ம நிகழ்காலத்துல இருக்கணுங்கிற முயற்சியுமே கூட என்ன சொன்னா அது ஒரு எதிர்காலத்தை கிரியேட் பண்ணிருது அதனால நீங்க வந்து எந்த இதுமே கூப்பிட வேண்டியதில்ல சைக்கலாஜிக்கலா வந்து நிகழ்காலத்துல இருக்கிறேன் எதிர்காலத்துல இருக்கிறேன் கடந்த காலத்துல இருக்கிறேன்னு சொல்லி எந்த முயற்சியுமே தேவையில்ல நீங்க நேச்சுரலா எப்படி இருந்தாலும் ஓகே தான் அகத்தை பொறுத்த அளவுல நிகழ்காலத்துல இருந்தாலும் ஓகே தான் கடந்த காலத்துல இருந்தாலும் ஓகே தான் எதிர்காலத்துல இருந்தாலும் ஓகே தான் தேவைக்கு நீங்க இருந்துக்கிறேன் ஏன்னா நீங்க வந்து நாளைக்கு என்ன செய்யணுங்கிறத வந்து நீங்க கற்பனை பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணனாதான் செயல் பண்ண முடியும் கடந்த காலத்துல நான் இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சொன்னா எதிர்காலத்துல இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னா எதிர்காலத்தை பத்தி சிந்திக்காம எப்படி எதிர்காலத்தை பத்தி நம்ம செயல்பட முடியும் அதனால நமக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் ஆனா எல்லாமே நிகழ்காலத்துல தான் நடக்குது நாம வந்து நிகழ்காலத்துல தான் இருந்து ஆக வேண்டியிருக்கு பட் இருந்தாலும் நீங்க எதிர்காலத்துல இருக்கணும் சரி உங்களை நீங்களே போட்டு டார்ச்சர் பண்ண வேண்டாம் நீங்க உங்களை நீங்களே டார்ச்சர் பண்றீங்கன்னா சிலதுல வந்து நம்ம பிரசன்ட்ல இருக்கணும்னு சொல்லி சில அது வந்து யோகா ப்ராசஸ்ல உள்ளது யோகா ப்ராசஸ் வந்து ஒரு அவேர்னஸ்ல அட்டென்ஷன் அட்டென்டிவா இருக்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் அது அந்த ப்ராசஸ் வந்து யோகாவுக்கு பயன்படும் இப்ப இதுல நம்ம யோகாவை பத்தி நம்ம டீச் பண்ணல அதனால யோகாவை பத்தி நம்ம அங்க டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனால அது வந்து நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நீங்க போர்ஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா நிகழ்காலத்துல இருக்கணுங்கிறதே வந்து ஒரு எதிர்காலத்தை கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வர்றதா எதிர்காலம் இல்லாத ஒன்னா நம்ம ஏற்படுத்துற மாதிரி முயற்சி பண்ணிடுறோம் அதனால அங்க எது நிறைஞ்சு இருந்துட்டு போட்டோம் நேச்சர்லா இருந்தா போதும் நம்ம எதிர்காலத்தை பத்தி நம்ம என்ன செய்யணும்ங்கறத பத்தி கூட நம்ம திட்டமிட்டுக்கிடலாம் அதனால வந்து தப்புமே இல்லை வேற ஏதாவது